Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Espero muy bien, yo bastante feliz por acá de poder traer un nuevo video para el canal. El día de hoy tengo que confesarles que he estado varios días ya buscando palabras específicas para mencionarles en esta introducción. Pero por más que lo intento, realmente no logro encontrar el diálogo para describirles lo maravilloso de este libro. Así que bastará con decirles que vamos a hablar por primera vez del sociólogo y escritor guatemalteco Mario. Monteforte Toledo, que por circunstancias de su vida en su niñez le tocó convivir bastante cerca con varias clases sociales de este país. Y ya de adulto buscó de cierta manera que éstas tuvieran un diálogo y así buscar conjuntamente mejorar a todo un país. Dejándonos posiblemente su mejor invitación en este libro que es Donde Acaban los Caminos. Así que al día de hoy vamos a revisar qué nos tiene que contar Monteforte en esta novela. Así que comenzamos. <música> La novela va a arrancar directamente con los pensamientos que tiene el protagonista en cierto momento. Estamos hablando del doctor Raúl Zamora, quien es un doctor recién graduado de la universidad que se dirige a un pueblo en la provincia de Guatemala. Sucede que al estar recién graduado, este doctor de cierta manera necesita cierta fama y por supuesto atender a sus primeros pacientes. Así que se le hizo buena idea partir a un pueblo en la provincia de Guatemala para empezar ahí a tratarse, a reexplicar experiencia y regresar por supuesto a Guatemala con una fama ya establecida que le haga pues más fácil su labor y por supuesto su vida a partir en adelante. Todo parece estar naturalmente listo cuando este doctor llega a este pueblo, ya que casi de inmediato tiene que tomar su bata y empezar a atender a ciertos pacientes. Un día aparece a escena un personaje llamado Antonio Zahil, espero estarlo pronunciando bien, lo voy a dejar en la parte de abajo y una disculpa si no es así este es un campesino que vive en la sierra que le menciona de que su mujer ha estado bastante enferma de fiebre por durante varias semanas ya y que necesita que por favor el doctor Zamora se desplace donde ella se encuentra para por supuesto atenderla y así tal vez salvarle su vida ya que está bastante preocupado de que esta la pueda perder en cualquier momento el doctor Zamora entonces le pregunta o lo enfrenta diciéndole por qué los brujos de esos lugares no la han atendido y pues no la han curado ya siendo que ellos son los que forman la atención y desprecian a la ciencia en aquellos lugares la respuesta de antonio realmente es bastante sorprendente al decirle que estas no son cosas de brujos sino que de hombre de ciencia y que es únicamente él que posiblemente podrá detener aquella enfermedad debido a esto tal vez o meramente por vocación Antonio y el doctor Raúl Zamora se desplazan en aquellos caminos llenos de polvo que desembocan en aquella sierra o en aquella montaña donde pues solo algunos tal vez afortunados conocen los caminos a totalidad cuando este llega a pues a donde está la esposa de Antonio pues se da cuenta que esta es una enfermedad de nombre tifus es una enfermedad que se propaga directamente por piojos o pulgas directamente y que no bastará directamente como tal con unos remedios o con ciertas medicinas que se le puedan dar sino que es precisamente necesario venir y eliminar absolutamente todo lo que pueda esconderlos Antonio entonces se ve involucrado en tomar la decisión más importante o más letal que le pueden dar a un hombre de familia sucede que tendrá que quemar su casa y con todo lo que tenga ellos para poder así sobrevivir a esta peste o a esta pues situación de tifus este lo hace con todo el dolor de su corazón tal vez pero sabiendo que por supuesto debido a este acto podrá salvar a su familia bastante pronto entonces Raúl y Antonio se hacen muy buenos amigos después de librarla bastante bien con esta situación tan difícil es entonces donde el doctor Zamora empieza a a de cierta manera frecuentar la casa de los Sahil o Sahil y eh, se enamora de la hija mayor de este de nombre María. Es bastante sorprendente realmente con la valentía 
que Zamora enfrenta y describe aquel amor ya que se lo comenta directamente a Antonio siendo que es el patriarca de aquella familia este por supuesto y casi de inmediato en un segundo se da cuenta que es un amor podemos calificarlo de imposible ya que si bien por supuesto el amor se puede dar entre dos personas ciertamente las clases sociales a las cuales ellos representan podría ser realmente algo muy difícil de lidiar sin embargo le menciona de que este aceptaría posiblemente una relación si la muchacha también está de acuerdo y comparte aquel sentimiento que el doctor Raúl me dice mencionar para estos momentos por supuesto sucede que aquel amor es bastante correspondido por parte de maría y es entonces donde empieza uno de estos amores imposibles uno de estos amores que brilla a la distancia por lo poco comunes y por lo imposibles que parecen ser su relación continúa durante un tiempo y raúl llegan a vivir a convivir juntos en una casa en una habitación durante 70 días durante este tiempo, por supuesto, él es el suficiente para describirse y poder hondar en aquellos mundos tan diferentes. Uno, por un capitalino graduado de la universidad donde pues puede ver las situaciones un tanto lógicas donde tal vez no tuvo que sufrir demasiado para conseguir aquello que ahora tiene y por supuesto queriendo que obviar aquellas críticas que le llegan precisamente por su amor con maría y por parte de maría tenemos a una muchacha totalmente inocente que desconoce muchas cosas a las cuales pues posiblemente su futuro esposo está demasiado acostumbrado y le parece pues lo más común del mundo esta empieza a descubrir que hay muchas cosas que desconoce y empieza a verse a uh, hace cierta analogía en pues un espejo y empieza a conocerse a ella misma y empieza a querer aprender de todo aquello que desconoce realmente una analogía bastante directa de que realmente todos somos capaces y que simplemente necesitamos una persona que nos enseñe y por supuesto los medios para poder aprender y que pues de cierta manera si estos dos se juntan pues somos capaces de aprender cualquier cosa y eh, por supuesto llevarnos a lugares donde nunca hemos llegado antes pues a partir de este tiempo a partir de estos días el desencanto de Zamora empieza ya que pues sí empiezan a pesarle bastante las críticas que se dicen en el pueblo de él y su relación con María es entonces donde toma la decisión de sacarla de aquella habitación que él vivía directamente en un hotel y se la lleva a la casa de un amigo para dejarla ahí pues un tiempo mientras busca directamente qué hacer por supuesto Antonio esto le parece una traición totalmente fea y directa que reclama a María para llevarla a su casa es donde pues Raúl llega de nuevo a esta casa donde antes había sido tratado de la mejor manera donde antes pudo haber sido el salvador de esta familia pero ahora tal vez las situaciones no son tan agradables por las cuales llega se da cuenta que el desencanto ha pasado que las diferencias entre ellos son muy grandes y que realmente continuar sería algo tal vez muy difícil y algo hasta ciertamente dolorosa para ambos pero este amor se complica cuando el escritor nos dice de que ya no es una situación de solo raúl y maría sino que se sumará otra persona a la ecuación que podría cambiarlo absolutamente todo realmente pues Montaforte Toledo en los últimos tres capítulos de este libro hace una cátedra de cómo pues escribir de cómo pues enfrentar o describir ciertos asuntos sumamente importantes que incomodan hasta cierto punto pero cuando su historia termina en estos últimos tres capítulos es realmente maravillosa y pues por supuesto vamos a saber qué fueron los destinos tanto de Raúl como de María. Bueno chicos, esta sería la historia que nos tiene por relatar, por supuesto, aludiendo a que es únicamente un resumen que personalmente he hecho por supuesto no tomen esas líneas como referencia ya que pues eh, realmente es una barbaridad lo que tiene por reflexionar y contarnos Montaferte en su historia y por supuesto se, mide, se eh, omiten mil y un detalles que tiene pues el libro al experimentarlo por sí mismo quiero aclarar también de que esta sección 
dice que es mi opinión pero no me creo capaz directamente de generar una opinión a la historia o criticar de cierta manera la historia que Monteforte nos habría dejado en este libro ya que habla de temas sumamente difíciles o que por tiempo en tiempo pues los humanos siempre terminan eh, pues buscando una solución o discutiendo sobre ellos y no me creo con la capacidad de dictar algo referente pues a los temas que habla en este momento esperemos que en algún momento la educación y el carácter me acompañen pero en este momento lo dudo mucho únicamente haré ciertas referencias a qué me sucedió la experiencia que tuve al leerlo algo que pues me gustaría compartir también es de que si lo vas a leer tal vez por recomendación de este video pues eh, sepas que es un libro de cierta manera llamarlo triste por la historia que cuenta pero eh, por supuesto yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados a, a libros que pues, de estos tipos de historias realmente hay bastantes pero esta creo que tiene un ingrediente especial un ingrediente que me hizo de sentir de cierta manera incomodidad completa cuando lo estaba leyendo al punto de sentirme incomodidad en mi cuerpo y tener cierta reacción al estarlo leyendo y recuerden que pueden parar en cualquier momento seguirlo después de unas horas un día pues no es necesario que lo lean corriendo si en algún momento les llega a suceder lo que a mí Pero para mí este libro es un 10 absoluto es decir que pues en el tema de libros guatemaltecos o libros nacionales únicamente lo puedo poner por debajo del de señor presidente de Miguel Ángel Asturias porque sí es uno de los libros más sorprendentes que he leído de mi país y realmente me alegra mucho por eh, hacerlo también por supuesto decirles que es simplemente mi opinión, que entiendo que cualquiera de ustedes puede tener una diferente, que inclusive pues llegase en cierto momento a no gustarle como tal y sea tal vez una, una situación opuesta a, la que esto de, eh, a lo que yo estoy diciendo, pero por supuesto lo pueden compartir en la parte de los comentarios eh, y también diciéndome si han leído pues otra historia de Monteforte o otra novela para por supuesto buscarla bastante pronto. De igual manera... Pues por favor cualquier comentario, la parte de abajo, esto será todo por el día de hoy, muchísimas gracias por haberte quedado hasta acá, recuérdate suscribir, comentar y nos vemos en otro video. Bye.